Willkommen von der 2014 mit dem Nokia Lumia 730 Smartphone, das wir hier in Grün gerade in unserer Hand haben. Und wir sehen hier natürlich das hier Windows Phone installiert mit einem 4,6 Zoll HD Display, das wirklich wunderschön ausschaut. IPS kann man sagen, aber ich glaube, das ist eine OLED-Technologie. Ähm, schauen wir uns das Gerät mal von außen kurz an, wo wir sehen können, dass wir einen Kopfhörer-Micro-USB-Anschluss äh, äh, hier haben, ähm, um natürlich Daten zu übertragen. Auf der linken Seite sehen wir nichts und auf der oberen Seite der Kopfhörer-Anschluss gleich in der Mitte. Auf der anderen Seite haben wir den An- und Ausschalter und Lautstärkeregler und auf der rechten Seite die gute 6,7 Megapixel-Kamera, die einen F1,9 Sensor hat. Also auch in Lowlight sehr schöne Bilder können wir damit machen. Hier sehen wir noch den Blitz und natürlich den Lautsprecher. Wenn wir die Rückseite machen wollen, einfach hier bei der Kamera reindrücken und schon können wir die Rückseite abmachen, wo wir dann die SIM-Karte austauschen können bzw. die MicroSD die auch einsetzen können. Das gibt es auch als 735 zu kaufen, dann ist es eine Dual-SIM-Variante. Allerdings dann, nee, die 730-Variante ist die Dual-SIM-Variante, 735 mit LTE entsprechend. 2220 mA Akku hält schön lange, können wir auch austauschen, wie ihr sehen könnt. Und auch NFC ist hier eingebaut, aber ähm, ich glaube kein Wireless Charging, soweit ich weiß. So, das können wir hier wieder einsetzen und mal kurz hier die Selfie-Kamera ausprobieren, die mit 5 Megapixeln vorne wirklich ein schönes Bild schießen soll. Wie ihr sehen könnt, der Julian ist hier jetzt im Bild gerade und ähm, auch im Lowlight soll man hier gute Bilder schießen können, beziehungsweise der Weitwinkel ist sehr gut, der passt hier sogar beide noch ins Bild rein, obwohl ich es wirklich nicht weit von uns weghalte. Hier gab es natürlich noch ein paar andere Funktionen, oder ich kann auch mal die Kamera ändern auf die hintere Kamera oder Auto-Selfie. Wenn wir ready gepostet sind, kann er auch mal Selfie schießen. Es gibt natürlich viele Einstellmöglichkeiten wie ein Timer und weiteres. Aber jetzt gehen wir hier einfach kurz wieder raus und ihr könnt einfach sehen, wie schön eigentlich das Gerät mit auch dem Snapdragon 400 Prozessor noch läuft. Ein GB RAM und ähm, 16 GB interner Speicher kann mit dem MicroSD, wie ich vorhin schon gezeigt habe, erweitert werden. Weitere Details zu dem Handy findet ihr bald auf unserer Webseite, wenn ihr uns zugeschaut habt. Das war das Nokia Lumia 730 im kurzen Hands-On.